Svi u baštama imamo ozime monokulture zato što zimni predatori spavaju. Sada su nam se probudile sve vrste muva, lukova, kupusna, mrkvina muva i vrlo je važno da radimo na razbijanju monokultura i na taj način zaštitimo svoje biljke. U ovoj epizodi pokazujem vam kako je razbijamo monokulturu ozimo belog luka uz minimalno vađenje biljaka, a maksimalno mešovitu sadnju. Epizoda je vrlo zabavna, poučna, upratite je. Divni prizori kada cveta maslačak, cvete i orgovani, sve oko nas buja, cveta i puno je hrane za naše pčelice. Ali također ovo je hrana iz različite vrste muha, probudila nam se lukova muha, mrkvina muha, koja kad poleti prvo se nahrani na cveću, nakon toga se razmnožava i onda polaže jaja blizu ili na našem luku. Zato je bitno da se u bašti razbijaju monokulture lukova i upravo u današnjoj epizodi razbit ćemo monokulturu belog luka. Ovo je ozim i beli luk koji je posađen na kompostu koji sam dobila od krompira na travi. Jako dobro napreduje. Nijednom naravno nije okupan. On je posađen, malčiran. Kao što vidite debelo. I to je to. Inače je to da sasvim dovoljno kod uzgoja lukova. Ono što je ovdje problem jeste što je ovo zimska monokultura. Monokulture ne tolerišem ni ja, ne toleriše priroda. A s obzirom da je lukova muha poletila i da ima pet agresivnih generacija, ja ću u današnjoj epizodi da razbijem ovu monokulturu i pokazat ću vam kako ću to da uradim. I naravno da ću vam savjet čime da zalivate luk radi prevencije od lukove muhe. I znam da je svima žao da vade ovako krupan beli luk, jer ozimi luk je zaista jako krupan i može dugo da izdrži zimi, uvek moramo da vodimo račun u zimskoj hrani, zato ćemo minimalno da izvadimo luk, a maksimalno da razbijemo ovu monokulturu. Na ovoj monokulturi već imamo neke prazne prostore, zato što sam brala ovaj luk pre nego što je muha poletela, a onda kada lukova muva poleti, vi ne smijete da dirate monokulture i one lukove koje treba da se glaviče, zato što na taj način pokazujete zonu gde se luk zapravo nalazi. Ova zona je svakako u velikom riziku, zato što je monokultura, ali odmah nakon proređivanja ja ću da je zalijem šećernom vodom i o tome ću nešto da vam govorim u ovoj epizodi. Takođe, ovdje ćemo upotrebiti sadne trake. U pitanju su trake sa klicama. Prva faza je poređati trake od toalet papira kao što sam ja odradila. Sljedeća faza je izrezati vatu na trake i postaviti iznad svake trake od toalet papira komadić izrezane vate, pukovno da se napravi neka vrsta trake za klice. Sljedeće što ćemo uraditi jeste da ovo sve dobro zalijemo. Ja sam sada napravila svoje trake. Evo ispod se nalazi toalet papir, preko sam izrezala trake od vate. To sam dobro zalila, ja sam zalila vodom, možete čajem ili vodom. Da zalijete, jako je bitno da bude mokro, 80% vlagi je potrebno za klinjenje simena. Koja je prednost ovoga? Kompletne trake ćemo ubaciti u zemlju, seme će klijati, pribacit ćemo klice, samim tim vrlo brzo ćete vidjeti plod i ubrzat će se dinamika u blokovima za brzi uzgoj značajno. Ako ubrzate dinamiku i nedelju dana vi ste dobili i tekako puno na ubrzanju u samom bloku. Ima pozitivno iskustvo na prebacivanju ovakvih klica na čitavoj vati. Pozivno iskustvo s paprikom i paradajzom, čak i patriđanima, jer biljke su pokazala da im ovakva neka vrsta postolja u zemlji i tekako prija. Ovo su prirodni materijali, što znači da biljka bez problema ovo 
probije, možete u jednom, jednom trenutku da vidite a, kako je prošao koren sa druge strane vate i ako dobro hranite recimo ovu vatu vidjet ćete da vaše biljke mogu da rastu i čak i da plodonose. Sada ću ovdje da poređam semena, treba mi tri trake rotkvica, tri trake spanača, a, već u visoke temperature za ove biljke, ali mi ćemo malo da prevarimo se zvanje. Evo ja sam sada poređala svoje semene i preko toga ću staviti foliju. Ovdje imam spanač, ovdje imam rotkvice i preko toga ću sad staviti foliju ide na trijavanje. A šta je prednost ovoga? Prvo ova se tatva može transportovati, drugo sada nisam u prilici da sem, daleko sam od svoje bašte, kiša je i ja ću upravo ovakvom setkom da dobijem na vremenu. Dakle ovo, ove biljke će se ponašati, odnosno ova semena kao da su danas posijem. Što znači da onda kada budemo u prilici da sejem za nekoliko dana ovo će biti već aktivirane klice. Sad sam došla po sadnice kupusa. Kupusa imam svuda, imamo bašti u posudama. Jer ono što je idealno kod belog luka jeste što će zaštititi kupus. Kupus neće zaštititi beli luk, ali beli luk hoće kupus od stenica koje su i tekako već poletele. Buhači nisu veliki problem sada koliko su problem stenice. A stenice ga neće vidjeti zato što je beli luk već visok. Ono što vam želim dati kao savjet jeste da uvijek imate puno sadnica kupusa jer kod kupusa u bio uzgojim vam važi sljedeće upornost. Vera i upornost. Ja sam nekada a, u stanju da i nekoliko puta prisađim kupus dok ne nadmudrim predatore. Ono što sam uzela od sadnice za razbijanje a, te monokulture je suncokreti. Suncokreti ću staviti po čoškovima. Kao što sam rekla malo pre kupus. Ovo je tikvica, kroknek. Ovo su visoke boranije. Samo ću tri kućice da postavim. Gredica je mala. Kukuruzi. Patliđan. Paradajzi. To je sve u bašti. I ovo su upravo one trake sa klicama. Evo rotice je već proklijala. I sada ću vam pokazati kako ću to da postavim. Evo spanač je proklijao. I hoću da iskoristim upravo onu gužu koja će praviti hlad kulturama za brzi uzgoj i napravim blok za brzi uzgoj. Naravno, ubacit ću puno salata. Idemo sada da razbijamo monokulturu. Suština razbijanja ove monokulture jeste da izvadim što manje lukova, a da pritom ostali lukovi koji tu ostanu jesu bezbedni, imaju svoju ulogu i završe svoju vegetaciju. Morate da vodite računa o tome kolika je zapravo vegetacija ozimog luka. Ona traje do 1. jula, eventualno do sredine jula kada vadimo lukove. Onda oni idu na sušenje što znači da vrlo mudro ovdje moraju da se ubace biljke zato što je 1. jul već duboko u sezoni i jako je važno da svaka biljka tu dobije svoj prostor. Pa ću onda krenuti redom. Ovdje imam prostor za tikvice. Ovdje ću na početku da stavim paradajze. Ovdje imam prostor za jedan patliđan. Izvadit ću lukove iz ovog reda povremeno, znači mestimično. On je manje lukove. Ovdje ću da ubacim neku papriku, kupusarice, visoku boraniju, na kraju kukuruze i suncokret. Idemo redom, bit će jako zabavno. Prvi deo je završen, ostala su dva velika luka na početku, jedan na početku, jedan tu negdje u sredini, ovdje je paradajz, suncokret paradajz, zapravo četiri paradajze, se paradajzi sada u paru i ovo jako dobro izgleda, beli luk je odličan zaštitnik paradajza, a i paradajz će štititi njega ovdje sa boka od najzde muhe, kao što sam rekla ona ima više generacija, nije dovoljno zaštititi ga samo na početku. Idem sada dalje. 
Sada sam ubacila petličan i ovdje mi treba prostor za tikvice. Što znači da ću izvediti ovaj luk. Biće moj obrok danas. Eto, fantastično. Još ću se i nahraniti. Ubacila sam tikvice, patliđan i sada ću jedan kukuruz. Što da ne, idemo na dinamiku 10. Sada sam ispred same tikvice, a oko luka očistila jedan prostor. Vidite, napravila sam tako jednu kocku kao što je ova moja tacna sa sadnim trakama. Odnosno, u pitanju su trake sa klicama. I samo ću da ih spustim ovdje i da ih prekrijem zemljom od krtečnjaka. Biće jako zabavno. Evo, kukuruz je ovdje ubačen. I sada prebacujem sadne trake. Evo, ja sam postavila svoje trake sa klicama. Sama sam ih prebacila i napravila sam s razlogom mešavinu. Rotkvice, spanač, rotkvice, spanač, rotkvice, zato što sve one imaju razliku u vegetaciji, to ste već gledajući epizodi mogli da naučite. Ja sam samo položila ove drake na zemlju i ono što ću sada da uradim jeste sledeće. Samo ću posipati zemlju od krtica i to je to. Ispod se nalazi organska materija, u pitanju je vata i papir, sve to organska materija koji tekako može da bude dobra podloga a i hrana ovim biljkama sve se to zaliva i dalje neguje jednako u pitanju su biljke kratke vegetacije prema tome iskoristit ću ovu gužvu oko njih da naprave hlad zato što bi u suprotnom rotkice potencijalno procvetale brzo. Ja sad ovo moram da završim, treba mi obe ruke. Evo to je gotovo, sada ću to sve dobro da zalijem. Idem dalje u razbijanju onog dela monokultura. Inače ovo vam je kao da se igrate, ja jako volim razbijanje monokultura, jer svi smo mi zapravo deca koje nekako život natara da budemo ozbiljni, a igra nam je kako potrebna. Pa eto, ja vas pozivam na igru. Idemo dalje. U ovom delu ću ubaciti tri sadnice visoke boranije i izvadit ću ovaj slabi beli luk jer će mi taj prostor biti potreban i bit će sasvim dovoljan da napravim jedan mali vigvam na koji će se pentrati boranije. Ja sam upravo završila razbijanje monokulture, bilo je jako zabavno, izvadila sam samo veliko luka, pritom... Na ovo se može dodati još ovolika količina, znači nekih desetih glavica luka je izvađeno da bih dobila integralne sisteme zaštite što za luk, to za druge kulture. Idemo redom, ovdje je ubačen paradajz, suncokret, kupus, patliđan, kukuruz, tikvice, brzi uzgoj, zatim paprike. Kupusarice su ubačene svuda, svuda unutar luka. Da bih posadila visoku boraniju, prvo sam podigla vigvam, zato što je nezgodno da nakon toga kada sve ovo sadite, jednostavno lupate čuskijom i gazite, poređujete kulture. Ovo je već gusta sadnja i posadila sam pored sadnice visoke boranije. Sada bi svi vi trebali da imate puno sadnica ukoliko pratite YouTube kanal. Ovdje imam patliđan, još jedan patliđan, kukuruzi koji su ubačeni ovdje na kraju i svuda kupusarice. Evo kao što vidite, svuda su ubačene kupusarice jer od belog luka očekujem da ih štiti od stenica. A ja ću sada da napravim mešavinu šećera i vode i da zalijem kompletnu gredicu, pre svega luk, zato što sam uzimala, odnosno brala luk i na taj način sam tagovala zonu za lukovu muhu šećernom vodom zalivati jednom u 15 dana. Sada je ovaj luk potrebno, kao što sam rekla, dobro zaliti šećernom vodom. 
Ona čaša plastična bela od 180 ml, puna šećera, u 10 litra vode, dobro razmustite i zalivate luk jednom u 15 dana. Na platformi Trag Biljke okupili smo 11 zemalje i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama u najurbanijim delovima grada Sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapećite kanal.